এক নাম্বার মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত এটার আনসার হবে খ মেহেরপুর দুই নাম্বার দান করার ইচ্ছে এক কথায় প্রকাশ করুন এটার উত্তর হবে ক দিচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল কত এটার আনসার হবে খ আঠারোশো সাল চার নম্বর বাংলাদেশে জাতীয় প্রতীকের কয়টি তারকা থাকে এটির আনসার হবে গরুর ঘ চারটি বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য এটির আনসার হবে ক একশো ছত্রিশ একটু ছয়ত্রিশ ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সিক্স ছয় নাম্বার সমুদ্রে মাছ আছে এখানে সমুদ্রে কোন কারক এটি আনসার হবে গড়ের গ অধিকারণ অধিকরণ কারক এরপর হচ্ছে সাত নাম্বার আবুল তাবুল কার লেখা এটা আনসার হবে গরুর ঘ সুকুমার রায় আট নাম্বার মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি ছিলেন এটার আনসার হবে ক মধ্যযুগ এবার আমরা নয় নাম্বার পড়ব চলিত শব্দ কোনটি এটার আনসার হবে খ নাম্বার বলবেন দশ নাম্বার বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কতটি এটার আনসার হবে গ এগারোটি এরপরে এগারো নাম্বার মুসলুম শব্দের অর্থ কি হবে এটার আনসার হবে গরুর গ অত্যাচারিত এরপর হচ্ছে বারো নাম্বার কোনটি দ্বন্দ্ব সমাজ এটার উত্তর হবে ক দম্পতি এরপর হচ্ছে তেরো নাম্বার মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এটার আনসার হবে ঘ এগারোটি এরপর হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার একাত্তরের দিনগুলো কার লেখা এটার উত্তর হবে গ অর্থাৎ গরুর গ জাহানারা ইমাম বৈশিক উষ্ণায়নের জন্য মূলত দায়ী যে গ্যাস পনেরো নম্বরে এটার আনসার হবে গরুর গ কার্বন ডাই অক্সাইড ষোলো নাম্বার অসমাপ্ত আত্মজীবনী কার লেখা এটির আনসার হবে ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক সহজ একটা প্রশ্ন সতেরো নম্বর কাক নিদ্রা শব্দটির অর্থ কি এটির আনসার হবে ক অগভীর সতর্ক নিদ্রা আঠারো নাম্বার বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে এটার আনসার হবে ঘ রাষ্ট্রপতি উনিশ নাম্বার কোন দুইটি অগুসধনী এটার আনসার হবে খ ছ এবং ছ বিশ নাম্বার বনফুল কার ছন্দনা এখানে সঠিক উত্তর নাই এটা সঠিক উত্তর হবে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় এরপরে একুশ নাম্বার জঙ্গম এর বিপরীত শব্দ কোনটি এটির আনসার হবে খ স্থাবর বাইশ নাম্বার প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কোনটি এটি খুবই সহজ প্রশ্ন এটা আনসার হবে ঘ সরজাপত তেইশ নাম্বার পরীক্ষা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি এটা খুবই একটা সহজ কোয়েশ্চেন এটার আনসার হবে খ পরিযুক ইক্ষা ওকে চব্বিশ নাম্বার সনেট এ কয়টি চরণ থাকে উত্তর হবে গ চোদ্দটি চরণ থাকে লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি পঁচিশ নাম্বার সেটির আনসার হবে গ কবিরাজ ছাব্বিশ নাম্বার নবায়নযোগ্য শক্তি কোনটি 
এটির উত্তর হবে গড়ের ঘ সমুদ্রের ঢেউ সাতাশ নম্বর পানিনি কে ছিলেন পানিনি ছিলেন উত্তর হবে একজন বিয়াকরণবিদ এটার আনসার হবে গ নাম্বার আঠাশ নাম্বার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়েকে কয়টি অঞ্চলে বাগ করা হয়েছে উত্তর হবে খ দুইটি অর্থাৎ যমুনা নদীর পূর্ব পাশে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ে এবং অপরটি যমুনা নদীর পশ্চিম পাশে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে উনত্রিশ নাম্বার কোনটি কাঠি বাংলা উপসর্গ এটি আনসার হবে খ ইথি ওকে খ নাম্বার হবে তিরিশ নাম্বার মার্কিন কোন কবি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর সেপ্টেম্বর অন যশোর রুট কবিতাটি রচনা করেছিলেন এটার উত্তর হবে এটির উত্তর হবে অ্যালেন গিনেসবার্গ এবার একত্রিশ নাম্বার হেরাল শব্দের অর্থ কি হবে উত্তর হবে রাখা বত্রিশ নাম্বার আচাহ প্রদেশ কোন দেশের অংশ উত্তর হবে ইন্দোনেশিয়া তেত্রিশ নাম্বার খাপ ছাড়া গ্রন্থটি রচয়ি থেকে এটির উত্তর হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিসংঘের এরপর চৌত্রিশ নাম্বার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মোট অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা কত দশটি পঁয়ত্রিশ নাম্বার পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদককে উত্তর সঞ্জয় বত্তরাজ্য ছত্রিশ নাম্বার কোন ভিটামিন কত স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে এটা হবে ভিটামিন কে উত্তর ভিটামিন কে সাঁত্রিশ নাম্বার শুষ্ক বরফ বলা হয় কাকে এটার উত্তর হবে হিমায়িত কার্বন ডাই অক্সাইডকে আটত্রিশ নাম্বার টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান কত ছয়শ আটত্রিশ রান উনচল্লিশ নাম্বার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নিষিদ্ধ লেবান নিষিদ্ধ লোবান কার রচনা এটা হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হক এরপর হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার কোন দেশটি আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত নয় এটির উত্তর হবে ইরান এবার হচ্ছে একচল্লিশ বাংলায় প্রাদচ্ছেদ কোন চিহ্নকে বলে এটি হচ্ছে কমা উত্তর হবে কমা এবার বিয়াল্লিশ নাম্বার নীল আকাশের নিচে আমি রাস্তা চলেছি একা বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি এটা হচ্ছে করণে শূন্য বিভক্তি উত্তর হবে তেয়াল্লিশ নাম্বার সকাত ছলিল বাগদারটির অর্থ কি হবে উত্তর হবে সিও কর্মের ফল বুক করা চুয়াল্লিশ নাম্বার জীবন বিমা কোন সমাস মধ্যপদলুপি কর্মদার সমাস উত্তর হবে মধ্যপদলুপি কর্মসার সমাস পঁয়তাল্লিশ নাম্বার বাংলাদেশের কোন স্মৃতি বিজড়িত এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার বাড়ির জন্য ঘুরে বেড়ান উত্তর হচ্ছে কালীগ্রাম ছেচল্লিশ নাম্বার রোজা কোন ভাষার শব্দ এটা ফার্সি ভাষার শব্দ উত্তর হবে ফার্সি ভাষার শব্দ সাতচল্লিশ নাম্বার বন্ধু বিয়োগ বাগদারাটি রচয়ি থাকে এদের উত্তর হবে বিহারিলাল চক্রবর্তী আটচল্লিশ নাম্বারের পরে যে কবিতা শুনে শুনতে জানে না সে আজন্ম কৃতদাস দেখে যাবে কোন কবিতার ছরণ এটি এটি উত্তর হবে আমি কিংবদন্তির কথা বলছি এরপরে উনপঞ্চাশ নাম্বার উত্তম পুরুষ উপন্যাসের রচয়ি থাকে এটির উত্তর হবে রশিদ করিম পঞ্চাশ নাম্বার নিজেকে যে নিজে সৃষ্টি করেছে এই বাক্য সংকোচনটি কি স্বয়ম্বু এরপরে আমরা করব একান্ন নম্বর এরপর থেকে আমি সিরিয়াল মেনটেন করি নাই জাস্ট পরে যাব চর্যাপথ তিব্বতী ভাষায় কে অনুবাদ করেন এটির উত্তর হবে গ কীর্তিচন্দ্র কোন কবির মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এটির উত্তর হবে ক ভারতচন্দ্র রায় গুণাক্ষর এরপর হবে কনার বচন কোন যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে এটির উত্তর হবে গ 
মধ্যযুগের শুরুতে এবার হচ্ছে কোন ঔপনিবেশিক চারটি উপন্যাস একত্রে সংকলিত হয়েছে শতবর্ষ নামে এটির উত্তর হবে গ নাম্বার রমেশ চন্দ্র দত্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আঞ্চলিক কথারীতি উপভাষার নাম কি এটির উত্তর হবে বাঙালি এবার হচ্ছে কোন বর্গে মাত্রার উপর ভিত্তি করে ছয়টি মাত্রাহীন বর্ণ হয়েছে এটির উত্তর হবে খ ব্যঞ্জন বর্ণ তারপর হচ্ছে অতপর শব্দের মৌ শব্দ কোনটি আনসার হবে ক অনন্তর তারপর হবে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ আনসার হবে গ তরু ছায়া এরপর হবে কোনটি শুদ্ধ বানান এটির আনসার হবে ক অন্তস্থ বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কাকে এটির আনসার হবে জীবনন্দ দাস শনিবারের চিঠি কি ধরনের সাহিত্য পত্রিকা এটি হবে হাস্য রসাত্মক আনসার হবে গ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত এটির আনসার হবে খ ষাটটি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি এটির আনসার হবে গ ধ্বনি নিচের কোন শব্দটি নিত্য সমাজের উদাহরণ এটির আনসার হবে খ একটি মাত্র হেলায় সুযোগ হারিও না বাকে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি অর্থাৎ হেলাই শব্দটি এটা হবে করণের সপ্তমী লোকসাহিত্য সংগ্রহে অবদান রেখেছে কে এটা আনসার হবে দীনেশ চন্দ্র সেন গ নাম্বার উত্তরটি হবে দীনেশ চন্দ্র সেন এখন আমরা কিছু সাম্প্রতিক বাংলাদেশ বিষয় বলি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কোনটি এটার উত্তর হবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের আয়তন কত একশো বিশ কিলোমিটার বাংলাদেশের কোন সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যস্ত্র দেখা যায় এটা হচ্ছে আনসার কোয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে এ হচ্ছে কোয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কোন জেলায় এটা হচ্ছে পটুয়াখালী জেলায় কোয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের আয়তন কত আঠারো কিলোমিটার এরপরে আমরা বাংলাদেশের সদস্য পদ কখন লাভ করে সে বিষয়ে আমরা দেখব বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ কবে লাভ করে এটির আনসার হবে সতেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে কবে আঠারোই এপ্রিল উনিশশো বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও আইসি এর সদস্য পদ লাভ করে কবে তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এরপরে বাংলাদেশ আই এম এফ এর সদস্য পদ লাভ করে কবে এটি হবে দশই মে উনিশশো বাহাত্তর এরপরে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে কবে এটি হবে উনিশে অক্টোবর উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশ আই এল ও এর সদস্য পদ কবে লাভ করে এটা হবে বাইশে জুন উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদ লাভ করে দশই নভেম্বর উনিশশো বাংলাদেশ কলম্বোর পরিকল্পনা সদস্য পদ লাভ করে কত কত সালে কত তারিখে এটি হবে ছয়ই অক্টোবর ছয়ই নভেম্বর উনিশশো সাল এরপর হচ্ছে বাংলাদেশ কবে অস্কাটার 
ए सदस्य पद लाभ कर मे उन्नीस बाहत्तर बांगलेश विश्व वाणिज्य संस्था सदस्य पद लाभ कर कब एक ही जानुरि उन्नीस पचानबई समुद्र सैकत एवं सदस्य पद ये दुटा थे एक कोशन दुईट कोशन सब समय था सूतरा अपनारा छोट जिन एक अवश्य माथाय रखबें दीर्घतम और प्रशस्तम नदी कि आगू आप देखो एवं बांगलेश सर्वोच्च ए सर्वनिम्न की कि आवनिम्न स्तर में सर्वोच्च स्तर की कि आलब बांगलेश दीर्घतम नदी को मेघना बांगलेश दीर्घतम एकक रेल सेतु को हार्जिंग ब्रिज यार लम्बाते हे सतर शो सतानबई बांगलेश दीर्घतम सड़क सेतु को जमुना सेतु फोर पॉइंट एट किलोमीटर बांगलेश प्रशस्तम नदी को अवश्य मैकना बांगलेश दीर्घतम समुद्र सैकत को कक्सबाजार एकश बीस किलोमीटर एक तो आगे हमें पढ़ल एरपर हे बांगलेश सर्वोच्च ए सर्वनिम्न स्तर की कि आंगलेश सर्वोच्च आदालत नाम कि ये बांगलेश सुप्रीम कोर्ट बांगलेश सर्वोच्च पर्व सिंह नाम कि ये हे ट्रजिंग डंग बारोश एक त्रिस मीटार बा तीन हजार एकश पचाशी फुट बांगलेश सर्वोच्च बिस्टीपात अंचल को लालखान सिलेट एपे बांगलेश सर्वनिम्न बिस्टीपात को अंचले हे लालफुर नाटुर बांगलेश सर्वोच्च उष्णतम स्थान को लालफुर नाटुर एंगलेश सब चे शीतलतम स्थान को श्रीमंगल मौलबीबाजार एपर हे बांगलेश सब चे उच्चतम पहाड़ मानी उचू पहाड़ को मयम सिंह गारो पहाड़ एपे बांगलेश सर्वोच्च गणबसती एलिका को डाका प्रति बर्ग किलोमीटारे प्राय आठ हज़ार दुश उन्त्रिस जन बांगलेश सर्वोच्च वृक्षर नाम कि ये बैलाम वृक्ष एटर उच्चता दुश फुट पर्त उचू है ये बहादुरबाने अंचले बसि देखा जाए अपना छोटो छोटो ट्रपिक्सगू अवश्य देखे नीबें एखान एक दुटे क्वेश्चन अवश्य था बांगलेश जतियों संगीत किम्पर्टेंट एम सिक्यू बा छोटो प्रश्न उत्तर आलोचना करब हाँ बांगलेश जतियों संगीत को विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर रचित हमारे सोनार बांगला गानी बांगलेश जतियों संगीत कत लाइन विशिष्ट ये दस लाइन विशिष्ट आंसर है दस लाइन कब हमार सोनार बांगला प्रथम मुद्रित अवस्था प्रकाशित है ये बांगला तेरश बारो साले सर्वप्रथम को पत्रिकाय प्रकाशित है बंग दर्पण पत्रिका ये प्रकाशित है हमार सोनार बांगला रवींद्रनाथ ठाकुर को कब्य ग्रंथिर अंतर्भुक्त हमार सोनार बांगला रवींद्रनाथ ठाकुर को कब्य ग्रंथिर अंतर्भुक्त ये हे सरबितान शेषल्लिस एर गीतिवितान स्वदेश शीर्षक प्रथम गीत को उत्सव आनुष्ठानिक उत्सव अनुष्ठान बांगलेश जतियों संगीत कतटुकू चरण बजानो है ये हे चार लाइन प्रथम चार लाइन बजानो है हमारे सोनार बांगलार पुरुष सोनार बांगलार सुरकार के छें रवींद्रनाथ ठाकुर छें आठ नम्बर जतियों संगीत हमारे सोनार बांगला प्रथम गावार संगे संगे जतियों पता उत्तोलन कब कथाए प्लटने जनसभा तीन मार्च उन्नीस एक साले बंगबंधु उपस्थिति शाहजहां सीरज पता उत्तोलन करें 
এরপরে আমরা বাংলাদেশের রণত সঙ্গীতের কিছু কোয়েশ্চেন আমরা দেখব বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত চল 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 কোন কাব্যের অন্তর্গত এটা চল 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 সন্ধ্যা কাব্যের অন্তর্গত আনসার হবে বাংলাদেশের রণ সঙ্গীতের রচয়ই থাকে এটা রণ সঙ্গীতের রচয়িত হবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত কবে প্রথম প্রকাশিত হয় এটা হচ্ছে বাংলা তেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে কোনো অনুষ্ঠানে রণ সঙ্গীত কত লাইন বাজানো হয় যন্ত্র সঙ্গীতের সুরে একুশ লাইন বাজানো হয় বাংলাদেশের রণ সঙ্গীতের সুরকার কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীতটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিকা পত্রিকার কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশের সময় এর নাম কি ছিল এর নাম ছিল নতুন গান এরপরে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন চুক্তি প্রথমে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার ও এসকেল্যান্ডের একটি কোম্পানির মধ্যে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বিষয়ক চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় তেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো এরপর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের মালবাহী ট্রেন চলাচলের চুক্তি স্বাক্ষর হয় কবে আঠাশে আগস্ট উনিশশো দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবসা চুক্তি সাফটা স্বাক্ষরিত হয় কবে এগারোই এপ্রিল উনিশশো তিরানব্বই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ মায়ানমারের মধ্যে কবে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আঠাশে এপ্রিল উনিশশো বিরানব্বই যুক্তরাষ্ট্রে অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অংশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান উৎপাদন এবং উন্নয়নের জন্য দুইটি পৃথক উৎপাদনের বাগাবাগি চুক্তি কবে স্বাক্ষর করে এগারোই জানুয়ারি উনিশশো বাংলাদেশ সরকার ও আগা খান উন্নয়ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে এটির আনসার হবে চারই মে উনিশশো উপকূলীয় এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ড দুইটি সংস্থার সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে এটি হবে চারই মে উনিশশো এরপর হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রি চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটি হবে উনিশে মার্চ উনিশশো বাহাত্তর সাল ভারত বাংলাদেশে মৈত্রি চুক্তি কত বছর মেয়াদি ছিল পঁচিশ বছর মেয়াদি ছিল এরপর হচ্ছে ভারত বাংলাদেশে মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় কবে উনিশশো সাতানব্বই এইখানে ছোট ছোট দশটা কোয়েশ্চেন আছে দশটা কোয়েশ্চেন ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জব পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষা এবং কি এমনকি ভিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত এই কোয়েশ্চেনগুলা থেকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন থাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নিবেন হ্যাঁ এরপরে আমরা বাংলাদেশের প্রথম যে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমি বলবো একের পর এক বলবো হ্যাঁ প্রথমে আমি বলবো বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন এটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন এটি হবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর থেকে বারোই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর পর্যন্ত এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ সতেরোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর থেকে বারোই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশে প্রথম উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবার বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন খন্দকার মুস্তাক আহমেদ খন্দকার মুস্তাক আহমেদ ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশ প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন এ কে এম কামরুজ্জামান প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এ কে এম কামরুজ্জামান বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন এটা হবে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন বেগম কালাদা জিয়া 
এবছর বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিরোধী দলীয় নেত্রী কে কে বর্তমানে যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমান্ডার ইন চিফ কে ছিলেন ইনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি উসমানি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচার প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন প্রধান বিচারপতি ছিলেন সর্বপ্রথম বিচারপতি এস এম সাহেব এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে বসেছিল দশই এপ্রিল উনিশশো বাহাত্তর সাল এরপর তেরো নম্বর এখানে সিরিয়ালের মধ্যে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের কে সভাপতিত্ব করেন এটা হবে মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস এরপর হচ্ছে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ এরপর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস এরপর হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন স্যার পি জে হার্টস এরপরের প্রতি প্রশ্ন হচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র কে ছিলেন ব্যারিস্টার আবুল হাসনাদ এরপরে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কে আসম আব্দুর রব জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর কে ডক্টর এম কে বট্টশালী বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ কোনটি ভারত বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা প্রচলনের তারিখ চারি মাস উনিশশো মানে ছটা মাস উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি এটি হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশে প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কোথায় পাকিস্তান মিশন কলকাতায় পরে বাংলাদেশ মিশনে পরবর্তীতে করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন এ এন হামিদুল্লাহ ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন মিস্টার স্কিনার উনি জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র কে ছিলেন মোহাম্মদ হানিফ ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান কে ছিলেন আনন্দ চন্দ্র রায় বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল কে ছিলেন এম এইচ খন্দকার বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার কে ব্যারিস্টার রাবিয়া বুইয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা নোটারি পাবলিক কে মিসেস কামরুন নাহার লাইলি বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট কে ছিলেন কানিস পাতামা রুকসানা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বাংলাদেশের প্রথম যদি আমরা যদি এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমরা যদি দেখি অবশ্যই এখান থেকে একটা বা দুইটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই আমরা কমন পাব অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে আপনাদের এই বিষয়টা একটু পড়তে হবে হ্যাঁ এরপরে আমরা বাংলাদেশ সংবিধান থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা আজকে বলবো বাংলাদেশ সংবিধান সংবিধান থেকে বাংলাদেশের যে সংবিধান আছে এই সংবিধান থেকে কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমরা বলবো এখান থেকে অবশ্যই বিসিএস থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা বলেন সরকারি বিভিন্ন ক্যাটাগরি জব প্রশাসনিক জব এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতে এখান থেকে বাংলাদেশ সংবিধান থেকে একটা বা দুইটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই থাকে আমরা বাংলাদেশ সংবিধান থেকে পড়বো বাংলাদেশ সংবিধান সংবিধান কি প্রথমে আমরা জানবো সংবিধান কি সংবিধান হল কোনো রাষ্ট্রের মূল ও সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশের সংবিধান কোন ধরনের এটা লিখিত একটা সংবিধান রিটেন বাংলাদেশের সংবিধান কি সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় এটা দুষ্পরিবর্তনীয় আসার দুষ্পরিবর্তনীয় বাংলাদেশ সংবিধানের খসড়া প্রথম কবে গণপরিষদে পেশ করা হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে প্রথম খসড়া গণপরিষদে পেশ করা হয় বাংলাদেশ সংবিধান খসড়া গণপরিষদে কবে অনুমোদিত ও গৃহীত হয় চৌঠা নভেম্বর উনিশশো সালে বাংলাদেশ সংবিধান কবে থেকে কার্যকর হয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান কে ছিলেন 
ডক্টর কামাল হোসেন সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু आंसर हो बेगम राजिया बानु संविधान रचना कमिटी एकम्र बिधी दलियों सदस्य क्या सुरंजी सें गुप्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बांगलेश सांविधानिक नाम कि गणप्रजात्री बांगलेश संविधान व्याख्य बांगला इंगरेजी भाषार मध्य बिुद देखा दी को ग्रहणजोग्य है अवश्य बांगला संविधान कई बाघ रही है एगारोटी बाघ रही है संविधान कई अनुच्छेद रही है एक सौ तिप्पन्न अनुच्छेद रही है संविधान कई तफसिल रही है सात तफसिल रही है तो हमें संविधान कई बाघ रही है एगारोटी संविधान कई अनुच्छेद रही है एक सौ तिप्पन्न एवं संविधान कई तफसिल रही है सात संशोधन आईन बोले द्वित तफसिल बिलुप्त करा चतुर्थ संशोधन संविधान अनुजय प्रेसिडेंट बस कत बचर होते हो पैंत संविधान अनुजय प्रधानमंत्री बयस कम पके कत बचर होते हो पचिस बचर संविधान अनुजय मंत्री बयस कत होते हो पचिस बस संविधान अनुजय संसद सदस्य बयस कम पके कत होते हो पचिस बस संविधान बारो नंग अनुच्छेद विषय कि धर्म निरपेक्षता बारो नम्बर अनुच्छेद विषय मूल विषय हम धर्म निरपेक्षता इम्पर्टेंट एक कोश्चन न्यायपाल नियोगे विधान संविधान कतम अनुच्छेद बला आज ये सेभनटी सेवेन अर्थात सतहत्तर नंग अनुच्छेदे न्यायपाल नियोगे विधान उल्लेख आ संविधान संविधान नागरिक मौलिक अधिकार निश्चित कर दायित्व दिए का हाईकोर्ट के संविधान अनुजय भोट अधिकार कौन प्रयोग करा जाए जी धर्म बर्ण निर्विशेषे अठारो बचर रुद्ध बयस हम संविधान अनुजय राष्ट्र मूल नीति कई की संविधान अनुजय राष्ट्र मूल नीति हे चार एक नम्बर जतियत दुई नम्बर समाजतंत्र तीन नम्बर गणतंत्र एवं चार नम्बर हे धर्म निरपेक्षता ए बच्च बांगाली जतियत परिवर्ते बांगलेशी जतियत प्रवर्तन करा कब ये हे तेसरा मार्च उन्नीस आठत्तर साले संविधान संशोधन कत जन संसद सदस्य बोट प्रयोजन ये दू तृतीयांश सदस्य बांगलेश सर्वोच्च आदालत को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च आदालते कई विभाग आईटी विभाग आज एक हे हाईकोर्ट विभाग एक हे आपील विभाग संविधान प्रस्तावन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गृहत है कब बिल उन्नीस सतर साले आजकल मत ये समाप्त करीडियोटी भलो लागले हमार चानी सबस्क्राइब कर अनुरोध करो गुरुत्वपूर्ण भिडियो पे नोटिफिकेशन बेल बाटने क्लिक कर धन्यवाद सबा के